examiner family accountancy third chapter recording of transaction 1 nammal nalla adhi poli aayittu padichu le appo adinde important questions aayittana miss nu vannittulladu so namukku oro oro questions aayittu discuss cheyyam miss oda oro question kaanikkumbodum ningal endu cheyidekka avade irunnu respond cheyya ayinde answers ok onnu manasil vicharikka okay ready aano appo ee oru video la miss ee oru chapter il ninnu chosichulla one word questions aanu koodal item include cheyidittulladu ee oru chapter la namukku problem സൈഡ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് അല്ലെ ജേണലൈസിങ്ങും ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ജേണൽ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എന്താണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ജേണലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക യെസ് ജേണലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ജേണലൈസിംഗ് എന്ന് പറയാല്ലേ സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് പ്രോസസ്സ് ജേണലൈസിംഗ് ആണ് റെഡി ഇനി ബാക്കിയുള്ള അതർ ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ ഫേസ്റ്റ് ഒരാളെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ പോസ്റ്റിംഗ് അതും കൂടി എന്താണെന്ന് മിസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് പോസ്റ്റിംഗ് നമുക്കറിയാം ജേണലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെഡ്ജറിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം റെഡി ആണല്ലോ യെസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം right one suitable business transaction is for the following which satisfies as a given criteria ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബേസിസിൽ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റെഡി ആണോ യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വൺ അസറ്റ് കോഴ്സസ് a decrease in another asset or asset increase cheyumbol another asset decrease cheyunu aa tarathirulla business transaction example aanu nammalodu sovichittulladu endana yes nammale assets okke purchase cheyina samayathe endha sambhavikkunnathu nammade business lotu podiya or asset vannu le appo asset increase cheyidu adu nammal cash naanu purchase cheyidengilo നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ പെട്ടിയിലെ ക്യാഷ് കുറയും ചെയ്തു അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റുക പർച്ചേസസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു മെഷീനറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു അല്ലെ ദെൻ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റും പർച്ചേസ്ഡ് പർച്ചേസ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് അല്ലെ Purchased assets for cash. എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതാം പർച്ചേസ്ഡ് മെഷീനറി ഫോർ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതാം പർച്ചേസ്ഡ് മെഷീനറി ഫോർ ക്യാഷ് അത് നമുക്ക് പല രീതിയിലേക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ പർച്ചേസ്ഡ് മെഷീനറി എന്ന് എഴുതാം പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ എന്ന് എഴുതാം പർച്ചേസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് എഴുതാം അവിടെയൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അസെറ്റ് ചെയ്ത ക്യാഷ് അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തേർഡ് സോറി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നോക്കാം എന്തായിരുന്നു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആൻ എക്സ്പെൻസസ് കോഴ്സസ് അ ഡിക്രീസ് ഇൻ ആൻ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെ അതായത് ബിസിനസിന്റെ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ സാലറി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സാലറി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് കുറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ അസെറ്റ് കുറഞ്ഞില്ലേ സോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊരു എക്സ്പെൻസസും പേ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് ഇതാ എഴുതാനായിട്ട് പോവാണ് പെയ്ഡ് പെയ്ഡ് സാലറി പെയ്ഡ് സാലറി മാത്രമാണോ പെയ്ഡ് സാലറി എന്ന് പറയാം പെയ്ഡ് റെന്റ് എന്ന് പറയാം പെയ്ഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയാം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റും റെഡി യെസ് ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ആസ് പെർ ദ ഹിൻഡ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഹിൻഡ് പ്രകാരം ഈ ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹിൻഡ് അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഓസ് ഡെബിൾ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ദൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്
dealer aanu code idile drawings expenses asset liability exp, uh, equity allengil capital then revenue aanu varunathu le idile first the moonu aalkar arakkana drawings expenses asset adu increase cheyumbol aanu nammal debit cheyanda adu decrease cheyumbol aanu nammal credit cheyanda ready ini adutha moonu aalkar arakkya liabilities undu equity alengal equity alengal capital undu then revenue undu ivide nera reverse character aanu work ullathu le adayitha idu increase cheyumbo nammal endu cheyanam credit cheyanam decrease cheyumbol aanu nammal debit cheyanda so ithrayum aalochicha madhi namukku simple aayittu idu complete cheyan pattum income increase cheyunu revenue alengal income increase cheyumbol nammal endha cheyanda revenue alengal income increase cheyumbol nammal endha cheyanda yes credit cheyanu le so miss ivide edutham credit ready then adutha nokike expenses increases expenses da ivide kidakkunnade le expenses increase cheyunu endha cheyanda debit a cheyanda kandile simple aayitte rendu mark nammada pocket la veenu ee oru rule padicha mathi ready simple aayitte rendu mark mathramalla ee oru karyam padichu kenjinjal endana ee oru chapter la journalizing namukku nalla adhi poli aayitte cheyanayittum pattum ready appo code markanda endayirunnu dealer then adutha question namukku nokkam അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഡിക്രീസ് ഇൻ എൻ അസെറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ താഴെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ഡിക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിനെയും ക്യാപിറ്റലിനെയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏതാണ് അതിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഏതാണ് വരുന്നത് യെസ് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്യാഷ് കുറയും ചെയ്യൂ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് പറയാം സ്റ്റോക്ക് വരും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് കുറയും ചെയ്യും എന്ന് പറയാം ദൻ അടുത്ത കേസ് നോക്കിക്കേ ക്യാപിറ്റൽ ഡ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദ ബിസിനസ് ക്യാപിറ്റലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അസറ്റ് വന്നു ക്യാപിറ്റൽ വന്നു രണ്ടും ഇൻക്രീസ് ആയാണ് ചെയ്തത് ദൻ അടുത്തതോ വിഡ്രോ ക്യാഷ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് ഇപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ്സില് ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാഷ് വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോവാം അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഡ്രോവിങ്സ് എന്ന് പറയാ ആ ഒരു കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഡിക്രീസ് ഇൻ എൻ അസെറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ പെട്ടിയുടെ ക്യാഷും കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ എന്താണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് വിഡ്രോ ക്യാഷ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് ആണ് ഓക്കെ വിഡ്രോ ക്യാഷ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലും കുറഞ്ഞില്ലേ യെസ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് വിഡ്രോ ക്യാഷ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് ഓക്കെ റാലി ഞാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫ്രം ദ ഗിവൺ പെയേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ദ കറക്റ്റ് വൺ റെഡി നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് എന്താണ് പെയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെബിറ്റ് റൂൾ ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്പോട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റെഡി എന്താ ഫേസ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസറ്റ് അസറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാലേ അത് ശരിയാ ദൻ അടുത്തത് ഡെബിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ഇൻ റവന്യൂ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല അല്ലെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തെറ്റാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ആൻസർ അവിടെ ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഒന്നുകൂടി തരവാ വേണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ മിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ദൻ അടുത്തത് നോക്കിക്കേ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സ്പെൻസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ വരിക അല്ല തെറ്റ് അല്ലെ പൊട്ട തെറ്റാണ് എന്താ വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് ആണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രെഡിറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇതും തെറ്റാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഫേസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡെബിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ് അപ്പം ഈ
problem aan so namukku adutha videos il important aayittu chodikkuna problems discuss cheyanund so ee or video ishtapettittundengil ellavarum maximum friends nokka share cheya like cheya adu pole thanne examiner plus 1 commerce channel subscribe cheyathavarundengil ore paayum subscribe cheya thank you so much